ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് റിസോഴ്സസിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ കരഭാഗം കരഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഈ കരഭാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാട്ടർ റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എനർജി റിസോഴ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനി പറയുന്ന ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ഇനി അതിൻ്റെ ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകത എങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡുകൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ലാൻഡ് റിസോഴ്സിനെ ലാൻഡ് റിസോഴ്സ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്ന ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസ് ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് റിസോഴ്സസിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാൻഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫുഡ് വുഡ് മിനറൽസ് ഫുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഫുഡിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ഫുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാൻഡിൽ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി വുഡ് നമ്മുടെ ഫയർ വുഡ് ഇനി ഫർണിച്ചറിന് വേണ്ടിയുള്ള വുഡ് അത് ഇനി മിനറൽസ് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട മിനറൽസ് ഇപ്പം അയൺ കോപ്പർ അത് തൊട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മിനറൽസ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡാണ് ഇനി അടുത്തത് ഷെൽട്ടർ ഷെൽട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാർപ്പിടം പാർപ്പിടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകൾ ഇനി മനുഷ്യൻ്റെ കേസിന് മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെ കേസിൽ അവരുടെ ഒരു വാസസ്ഥലം അത് വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വാസസ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാൻഡാണ് ഇനി അടുത്തത് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്താ വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഈ മഴയായി പെയ്യുന്ന ജലത്തിനെ ഒരു പരിധിവരെ ലാൻഡ് സംഭരിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനാണ് വാട്ടർ ഷെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാട്ടറിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു റിസർവറായിട്ട് നമുക്ക് ലാൻഡിനെ കണക്കാക്കാം അടുത്ത ഡസ്ബിൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഇപ്പം ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റി ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഫലമായിട്ട് വേസ്റ്റുകൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന അധികം ലാൻഡിലോട്ടാണ് വാട്ടറിലോട്ടാണ് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേസ്റ്റ് എവിടെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്താലും പ്രശ്നമാണ് എന്നാലും ഒരു വേസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിൻ്റെ ഒരു സൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ ലാൻഡിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഇനി സൈറ്റ് ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്സസ് എല്ലാ എല്ലാവിധ കൺസ്ട്രക്ഷൻസും നടക്കുന്നത് വാട്ടർ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ഇപ്പം ഓഷൻസിലോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കടലിലോ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒന്നും നടത്താറില്ല നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൈറ്റുകളായിക്കോട്ടെ വീടുകൾ ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്സുകളായി വീടുകളായിക്കോട്ടെ അവയെല്ലാം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാൻഡിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലാൻഡ് റിസോഴ്സിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യം ലാൻഡ് റിസോഴ്സിൻ്റെ യൂസ് അടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി ഈ ലാൻഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ഏതൊക്കെ വിധത്തിൽ ഡീഗ്രേഡ് ആകും ഡീഗ്രേഡ് ആകും മീൻസ് സ്വാഭാവികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നശിച്ചു പോവാം അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലാൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മണ്ണിൻ്റെ കേസ് ഒരു ഭൂപ്രദേശം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിയിടങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ടോപ്പ് സോയിലാണ് ടോപ്പ് സോയിലാണ് മോസ്റ്റ് ഫെർട്ടൈൽ ഇനി ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി എങ്ങനെ പോകും ഇത് ലീച്ചിങ് വഴി പോകുന്നു ഒഴി പോകുമോ ഒലിച്ചു പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇനി ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് വേണ്ടി അടുത്തൊരു ലാൻഡ് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കാരണം ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ എടുത്തൊരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ എന്താ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ജലസേചനം ജലസേചനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷികൾക്ക് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് അതിന് ജലസേചനം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ഓവർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓരോ പ്ലാന്റിനും വേണ്ട ഒരു നിശ്ചിത ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ ഉണ്ട് ആ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അപ്പുറം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സസൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് ഓവർ ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇനി ഓവർ ഇറിഗേഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ
അപ്പം അതൊരു പ്ലാന്റ് ആ പ്ലാന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പിന്നെ ഇല്ലാതാവാൻ കാരണമാകും അതിനാണ് വാട്ടർ ലോങ് എന്ന് പറയുക എച്ച് എസ് സി വായിട്ടുള്ള വാട്ടർ കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിന് വാട്ടർ ലോങ് എന്ന് പറയും അത് ലാൻഡ് ഡിഗ്രഡേഷൻ്റെ അടുത്തൊരു കാരണം ഇനി മോർ ലാൻഡ് എക്സ്പോസ് ടു വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ അപ്പോൾ വിൻഡ് ആൻഡ് റെയിൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ലാൻഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കാറ്റിന് മഴയ്ക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള പ്രോബ്ലം അങ്ങനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ കാരണം ഡിഫോറസ്റ്റേഷനാണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ബയോ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നല്ല ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ഏരിയ ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമൺ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അടങ്ങി മേ ബി ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ആവാം മൈനിങ് ആവാം അതിനു വേണ്ടി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഭൂമി ഡയറക്റ്റായിട്ട് വിൻഡിനും റെയിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം അത് കാറ്റിനും മഴയായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വിൻഡ് മൂലവും സോയിൽ ഒരു സോയിലിൻ്റെ ലെയറ് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്ന ഏത് പ്രതിഭാസത്തിനും സോയിൽ റോഷൻ എന്ന് പറയാം അത് വിൻഡും ആകാം ട്രെയിനുമാകും മഴ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സോയിൽ റോഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈ മേൽമണ്ണ് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മേൽമണ്ണ് ഏറ്റവും ഫെർട്ടിലിറ്റി ഉള്ള മണ്ണ് നോക്കി ഇത് അവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോകും ഒഴിയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഈ മേൽമണ്ണ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിയിപ്പോകും മേൽമണ്ണ് ഒഴിയിപ്പോകും അത് അതിൻ്റെ ആ ഫെർട്ടൈൽ സോയിൽ അവിടെ നിന്ന് പോകും അത് ലാൻഡ് ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാകും അടുത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെൻറ്റേഴ്സ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ലാൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യും മീൻസ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒരു കാരണമാണ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റുകൾ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലാൻഡിലോട്ട് തന്നെയാണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ മിക്കവാറും അധികം ഇൻഡസ്ട്രീസും വാട്ടർ ബോഡീസിൻ്റെ അടുത്താണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെ ഉള്ളത് അവിടെയുള്ള വേസ്റ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ വാട്ടർ ബോഡീസിലോട്ട് വിടുക പക്ഷേ അടുത്തൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബോഡിയിലോട്ട് വിടുന്നതിനെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും വാട്ടർ ബോഡി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് വന്നടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഈ ലാൻഡിലോട്ട് തന്നെയാണ് അതും ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ ഒരു കാരണമാണ് ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായുള്ള ഫലഭുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം ആദ്യം ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിലൊക്കെ നമുക്ക് ഹയർ ഈൽഡൊക്കെ കിട്ടിയേക്കാം പക്ഷേ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ സലൈനേഷൻ ഇതൊക്കെ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതും യൂസ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൻ്റെ ഓവർ യൂസ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാണ് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ തന്നെ മണ്ണ് പരിശോധിച്ച് സോയിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തി ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എത്ര അളവിൽ മാത്രം വേണമെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്ലിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം അടുത്തത് ടോക്സിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് ടോക്സിക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാക്ടറീസ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തള്ളുന്ന വേസ്റ്റ് ലാൻഡിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉള്ള കേസിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസൊക്കെ ഉള്ള കേസിൽ ആ സോയിൽ ഭയങ്കര പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് മിക്കവാറും അവിടെയൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊടുത്ത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഹാർഡ് വാട്ടർ ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷന് കാരണമാകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റെമഡീസ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹിമാലയ ഇപ്പോൾ ഇക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എക്കോ സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഈ കേസിൽ പ്രളയമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പശ്ചിമഘട്ടം വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സ്
അടുത്തത് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്താ റീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക റീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് റീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത് വരണം വേണ്ടി ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടി റീഫോറസ്റ്റേഷൻ അടുത്ത മാംഗ്രൂവ് മാംഗ്രൂവ് മാംഗ്രൂവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൽ കാട് കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം അപ്പോൾ കണ്ടൽ കാടുകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം അതും ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി കൺ കൺസേർവ് ചെയ്യാനുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ജൈവ വൈവിധ്യം നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ് അടുത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യണം ഫോറസ്റ്റ് കൺസേർവ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റുള്ള ഹ്യൂമൻ ഇൻവേഷൻസ് പരമാവധി കുറയ്ക്കണം ഹ്യൂമൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റുകൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാഷണൽ പാർക്ക് ഉണ്ട് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള ഫോറസ്റ്റുകളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധികളാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും ഒരു ഇവയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഉപാധികളാണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് അപ്പോൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ പാർക്ക് വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറീസ് ഇവയൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ലാൻഡ് ഡീഗ്രഡേഷനുള്ള റെമഡീസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്താ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് മണ്ണിൻ ഭൂമിയുടെ ഒരു ഭാഗം ബാക്കി ഭാഗത്ത് നിന്ന് തെന്നി മാറുന്നതിന് ഒരു സ്ലോപ്പി ലാൻഡ് ചെരിഞ്ഞൊരു പ്രദേശം എടുത്താൽ ആ ചെരുവിൽ നിന്ന് മണ്ണ് തെന്നി മാറുന്നതിനാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുക മേജറായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുന്നിൻ്റെ ഒക്കെ ആയാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവാം നാച്ചുറലായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിനായിട്ട് ഈ ലാൻഡ് പല സ്ഥലത്തും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഒരു ചുരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ആ ചുരം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമുള്ള ഒരു വലിയ മലയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്തു ഈ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം സ്ലോപ്പിലെ മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫ്രജൈലാണ് ഫ്രജൈൽ മീൻസ് പെട്ടെന്ന് തെന്നി വീഴാൻ തെന്നി മാറാൻ സാധ്യതയുള്ള മണ്ണാണ് വീക്കാണ് ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലാൻഡ് പോലെയല്ല നിരന്ന പ്രദേശം പോലെയല്ല അപ്പോൾ ഈ റോഡൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കുറച്ച് മണ്ണ് ഇങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റി അവിടെ അവിടെ വെള്ളം വന്ന് അടിയുകയും അങ്ങനെ വെള്ളം വന്ന് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റിൽ മണ്ണ് കൂത്തുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ എഫക്റ്റിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ഭൂമി അവിടെ നിന്ന് തെന്നി മാറും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് ഹില്ലി റീജിയനിലെ റോഡിൻ്റെ ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിനൊരു കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഹില്ലി റീജിയനിലൊക്കെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓൾറെഡി ഫ്രജൈലായ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്പിന് അതായത് ഫ്രജൈലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കയറി കേട് വരുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഫ്രജൈൽ എന്ന് പറയുക ഓൾറെഡി ഫ്രജൈലായ മൗണ്ടെയിൻ സ്ലോപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് തെന്നി മാറാനുള്ള സാധ്യത കൂട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ ആവുന്നത് കൊണ്ട് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിന് വേറൊരു അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഒരു പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സസ്യങ്ങളൊക്കെ പോകും വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സസ്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വെജിറ്റേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ആ സസ്യങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ പോകും അപ്പം സസ്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ മരങ്ങൾക്കൊക്കെ മണ്ണൊരുപ്പ് തടയുന്നതിനും വലിയ റോളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റേഷൻ അവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് ഇപ്പം മരങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ മണ്ണെടുപ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത്രയില്ല കാരണം മരങ്ങളിലൂടെയാണ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് വന്ന് പയ്യെ താഴെ വരിക മറ്റേത് ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ മണ്ണിലോട്ട് കുത്തി ഒരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലോ മണ്ണിലോട്ട് കുത്തി ഒരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണ് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെജിറ
സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒലിച്ചു പോകാതെ ലാൻഡിൽ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും വെള്ളത്തിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കൂടുതലുണ്ട് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അടിയും ഇത് മണ്ണിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൂട്ടും ഈ വെയിറ്റ് കൂടുമ്പാണ് സ്ലോപ്പിൽ മണ്ണ് ഇടിച്ചിൽ അഥവാ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തത് എഫക്ട്സ് ഓഫ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് എന്താണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടുത്തെ വെജിറ്റേഷൻ കാർഡ് ഇപ്പം അവിടുത്തെ ഇപ്പം ഹില്ലി ഏരിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കൃഷിയൊക്കെ ഏകദേശം നശിച്ചു അപ്പോൾ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉൽപ്പാദനം കുറയും അടുത്തത് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വൈദ്യുതി ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ട്രക്റ്റായി പോകും അവയെല്ലാം അവയ്ക്കൊക്കെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും അടുത്തത് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് എന്താ ഹാബിറ്റാറ്റ് തന്നെ ഒരു വാസസ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈൽഡ് ആനിമൽസിൻ്റെ കേസാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് പറയുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഹ്യൂമൺ ഇൻവേഷൻ ഇപ്പം സ്ലോപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പം ഫോറസ്റ്റിലൂടെയുള്ള റോഡുകൾ നിർമ്മാണം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഭാഗം ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ പോലെ കുറേ കുറേ റീജൺ അങ്ങ് പോകും അപ്പോൾ കുറേ റീജൺ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ വസിക്കും വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്രീച്ചേഴ്സിന് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസിന് അവരുടെ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവർ ജീവിക്കുന്ന അവരുടെ വാസസ്ഥലം നഷ്ടമാവും ഈ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക നമ്മുടെ ലാൻഡ് സ്ലോപ്പി ലാൻഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മണ്ണ് ഇടിച്ചു പോകുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങ് ഇടിയും ഫൗണ്ടേഷൻ അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞ് അതില്ലാതാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി പോകുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ലോസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിങ്ക്സ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ലോസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇത്രയാണ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അടുത്തത് കോസസ് ഓഫ് ഡിസർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മരുഭൂമി വൽക്കരണം ഇപ്പം മരുഭൂമിയുടെ നമുക്കറിയാം മരുഭൂമികളിൽ ഇന്ത്യയെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ടുണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മരുഭൂമിയാണ് ഇനി ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുക ഓൾറെഡി ഫെർട്ടൈൽ ലാൻഡായ ലാൻഡ് അതായത് നല്ല ഫലവൃഷ്ടിയുടെ കരവാകും ഹ്യൂമൺ ഇൻ്റർവെൻഷൻ കൊണ്ട് മരുഭൂമി പോലെ ആയി തീരുന്നതിനെയാണ് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ ആ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്താ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ വന നയിച്ചു തരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു റീജിയനിലെ പ്ലാൻസ് ഓർ ട്രീസ് മൊത്തം നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഒരു ബാരൻ ലാൻഡായിട്ട് ഒരു ഒരു ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഒരു മരുഭൂമിക്ക് തുല്യമായ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ മരുഭൂമി വൽക്കരണത്തിന് കാരണമാണ് ഇനി അടുത്തത് ഓവർ ഗ്രേസിങ് ഇപ്പോൾ ഓവർ ഗ്രേസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഓവർ ഗ്രേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മെയ്യുന്നതിന് പുല്ല് മെയ്യുന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പോൾ പുല്ല് മെയ്യുമ്പം ഒരു ഗ്രേസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ആനിമൽസ് ഗ്രേസ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇനി ഓർഗ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗ്രൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചില ഒരു റീജിയൺ തന്നെ ഗ്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം അവിടെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് ഒരു പക്ഷേ ചില പ്ലാൻറ്റുകളൊക്കെ റൂട്ടോടെ പിഴുത് മാറും വേരോടെ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ വെജിറ്റേഷൻ കവർ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ ചെറിയ സസ്യങ്ങളാണ് പുല്ല് പുല്ല് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട സസ്യങ്ങളെ ഉദ്ദേശിക്കാം അങ്ങനെ ഓവർഗ്രൈസ് കഴിയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ മണ്ണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റുമായി സൺലൈറ്റുമായിട്ട് എക്സ്പോഷർ വരികയും അവിടെ ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അത് ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷന് ഒരു കാരണമാകും അടുത്തത് വാട്ടർ മാനേജ്മെൻറ്റ് വാട്ടർ
അപ്പം ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബാക്കി സോഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത ലഭ്യമല്ലാത്തൊരു കേസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അടുത്തത് മൈനിങ് ആൻഡ് ക്വാറി അപ്പോൾ മൈനിങ് ക്വാറി അപ്പോൾ കുറേ റീജിയൺ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മൈനിങ്ങിനും ക്വാറിങ്ങിനും അതായത് ഫോറസ്റ്റ് കവർ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് അവിടെ കുറേ മൈനിങ്ങിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും ക്വാറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ കേസ് തന്നെ അവിടെയുള്ള കല്ല് ക്വാറി റോക്സ് ഒക്കെ മൊത്തം പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പൊട്ടിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ മണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുക അത് ഒരിക്കലും റീപ്ലനിഷ് ചെയ്ത് പഴയ ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ട് എത്തുന്നില്ല അതും ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ കാരണമാണ് ഇനി അടുത്തത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അപ്പം പൊല്യൂഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇപ്പം നമുക്കറിയാൻ നമ്മൾ അൻറ്റാർട്ടിക്കിലൊക്കെ സീ റൈസിനെ കുറിച്ച് സീ ഐസ് ബ്ലോക്സ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഡെയിലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെയിലി ടെമ്പറേച്ചർ പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ കൂടുന്നതും പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുകയും അപ്പോൾ ചില സസ്യങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രീം സമ്മർ കോരി സർവൈവ് ചെയ്യാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരികയും അങ്ങനെ ആ റീജിയനും ഡ്രൈ ആയി പോകും ആ റീജൻ ഡ്രൈ ആയി പോകുമ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഈ ക്ലൈമാറ്റിക് ചേഞ്ചിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ലാൻഡിന് ഡെഫേർട്ടായി ഡെസേർട്ടായിട്ട് ഡെസേർട്ടായിട്ട് ചിലപ്പോൾ മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് പറയുന്നത് പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ പൊല്യൂഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന് കാരണം ഇനി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ ഓർ മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിളകൾ ഒരു കൃഷി ഭൂമിയിൽ വിളകൾ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷനോ ക്രോപ്പ് പ്രൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി മിക്സഡ് ക്രോപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒന്നിലധികം വിളകൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യാം ഒന്നിലധികം അധികം വിളകൾ ഒരേ സമയത്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മണ്ണിലെ വെള്ളം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും പിന്നെ മണ്ണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ലാൻഡ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് സൺലൈറ്റുമായിട്ട് സൂര്യപ്രകാശമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ലാൻഡിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഹീറ്റിംഗ് ഒഴിവാകും ഓക്കെ അത് ഒരു ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മണ്ണിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഉപാ ഒരു ഉപാധിയാണ് പിന്നെ ഗ്രീൻ ഒരു കരിയില കൊണ്ടുള്ള ഒരു കവറിങ് കരിയില കരിയിലകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക ഇവയൊക്കെ ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇനി അടുത്ത് റിക്കവർ സലൈൻ സോയിൻ ബൈ ലീച്ചിങ് അപ്പം സലൈനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സലൈനിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന സാൾട്ടിൻ്റെ അളവ് ലവണങ്ങളിലാണ് സലൈനിറ്റി എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സലൈൻ സോയിലിൽ സലൈനിറ്റിൻ്റെ എഫക്ട്സ് നമ്മളുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കുറയും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സലൈനിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ലീച്ചിങ്ങിലൂടെ അത് റിക്കവർ ചെയ്യാം അതായത് പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് നമ്മുടെ കൃഷിസ്ഥലത്തോടുള്ള പ്രോപ്പർ ഡ്രെയിനേജ് അപ്പോൾ ഡ്രെയിനേജിൽ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വെള്ളത്തിൽ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസ് ആയിട്ട് മണ്ണിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ഈ സലൈ സലൈനിറ്റി കണ്ടൻറ്റ് സാൾട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ലീച്ചിങ് വഴിയായിട്ട് അങ്ങ് ഒലിച്ച് പൊക്കോളും ഡ്രെയിനേജ് വഴി അങ്ങ് ഒലിച്ച് പൊക്കോളും അങ്ങനെ നമുക്ക് സലൈൻ ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിലായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും കൺട്രോൾ ഓഫ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെസേർട്ടിഫിക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു